，好，那、這个。那个呃，上次我们最后证明那个 spectrum 对于模糊这个 s e r v e r 就有 a c c u r a t e s 对，我们上次最后是证证。好，那我们证我们有证明什么呢？证明那个 normal operator 呢都是 s e m i s i m p l e 然后，对，然后我们利用这个性质。呃，给两个证明，证明那个 s e r v e r join 啊、呃，或者是那个 s e r v e r join， 或者是 normal， 可是是 over complex number 的 inner part of space。那他们都可以非对角化。f 呢可以是实数或复数。好，然后这边讲说这边是它可以分解对角化的意思，就是说。这个 vector space 呢，可以分解成这个 eigen space of， 就是 the the rest sum of eigen spaces of T， 然后呢，这些是 distinct eigen values， 然后然后我们说明说这些是一个呃 direct sum， 就是它是一个 direct sum， 而而且它是那个一个呃呃 orthogonal sum， 意思是说两两之间都是互相垂直，这样能够证这个事情。好，那我先再继续之前呢，先把这个定理呢，再重新用另外一个方法来写一遍，就是说这个定理呢，等价于说 T 可以写成是让它一的，我把它叫做，就是一的。好，然后其中呢，这些呢是 orthogonal project projection to 这个 eigen space。我可以重新再写一遍，就是说，我忘记向量空间，只看那个，只看这个，这个是说定理的陈述，就是把它把向量空间呢做呃子空间的分解，可以子空间分解。那你也可以只写成是呃 linear transform， 然后呢忘记这个空间。那这个写法呢，就是说 T 可以写成是一些呃。T 可以写成是 linear combination of 这个 orthogonal projections。哦，它可以写成 linear combination of orthogonal projections。那你注意到，哎、欸，我们应该有证明过吧 ？orthogonal projection 都是 self join。应该有证。然后这个让它 I 都是。啊，那是几里啊？哦，那就是那个当当做是已知，习题都是当做是已知。哎、欸，这是这是习题吗？哎、欸，我是那个，会不会太简单了？那我们来看看一下，我都已经有点忘记，我一直以为我上课讲过的。哈哈哈！然后这个，这个好，所以你有。第一个，所以这个当然是有这边的，就是写成这些，所以我就选写成是这样。那反过来的话，就是用作业的第一题，就是你只要你的这个，你的只要你的这个呃，只要你的只要任何一个 operator， 它可以写成是 linear combination of 这个 orthogonal projection 的话 ，over R， 那么它就是 self j o i n 所以意思是这个可以写成是说，呃 ，T 是。落在 span over r 的 span of 这个呃这些 orthogonal projection w i 是在 close up space 就 subspace 
。那那这些呃，我想想看 ，W 一，对，那当然。呃，习题的第一题告诉我们说，只要是任何的元素在里面，它都是 server join， 因为你那个 server join， server join 是可以，因为因为 T 如果是 A 加 B， 你 T star 等于 A star 加 B star， 那每一个每一个那个呃 o r t h o g o n a l projection 呢，都是，每每一个 o r t h o g o n a l projection 呢，都是 server join， 所以它的 linear combination over R 当然也是 server join， over C 又不是，可是 over R 是。那反之，反之的话就是就是用这个定，而且这样特别的写的这些 eigen space 的 o r t h o g o n a l projection， 所以我写成这样，那我就把它再把它写成呃写成一个叙述好，写成一个叙述第二，好，就是这个的等价叙述，就是 T 是 silver join。弱解为弱 ，T is a linear combination of 这个呃 orthogonal projections 到不同的子空间呢 ，orthogonal projections over。像这个话 ，over R 就要写出来，因为这个很重要。包括一般来讲，如果你没有写，都是指 over F。可是 C 的话就不不对，所以念 over。F。好，所以这个是呃 server join 的的这个呃的另外一个写法，就是说我不需要去看原来的子空间是什么，那我就说 server join 就是写成 linear combination of orthogonal projections over。欸、那为什么要这个？要为什么为什么要用这个呃角度看？为什么我,我为什么我不要只讲用定理就好？为什么我还要再另外写这样？这有个好处就是说，你看这样的一个叙述，这样的一个叙述，它就丢掉原来的空间，丢掉原来的空间。那你很容易想象，就就可以想象，就是说这样叙述，那意思是说，我原来假设一样，我原来假设就是呃 ，V 呢是假设有限维。哎，可是我这样的叙述呢，我就不需要它是有限维，无穷维也可以。好、哦，所以你就会想说，哎，那我是不是 server join 就是 linear？ 如果是无穷维的话，是不是说 server join 就是说它是 linear combination of orthogonal projections onto？ 我这这时候 orthogonal projections 就是 onto 这个 closed subspace， 本来是任何的 subspace， 你就写成 closed subspace。你想说这个事情是不是对？应该是错的，所以<笑>应该应该是还有更多了。因为那个呃，这这边讲的那个边缘是有限核，啊，你要无穷维的话，你可以有无穷核这样子，你就可以有无穷核，所以会更复杂。啊，不过不过不过呃，你可以想象类似的叙述在无穷维里面，有可能可以考虑可以成立这样子。嗯好，所以这个是它的另外一个好处，就是说你可以你写的，就是数学上往往就是说，呃，有个定理出来，它有一个叙述，但是呢，这些叙述呢，用到一些，譬如说这个叙述用到了子空间的分解，用到了向量空间，那我就希望能够有一个叙述，就是说不要有这些子空间，就只要有你也 i n e a r 它自己，那就像这个样子。那有时候你换个换个方式讲，你就会发现原来有些条件呢。呃，可能可以不要，那你还可以有类似的陈述，那你就问说，不要那些条件之后，它类似陈述会不会对？就会问这样的问题。好，所以这个是数学上一个推广的，就是说你要做你要做研究，你要推广的话，一个方法就是像这样，就是你把原来有定理呢，换句话说，那往往会有好处了，就是。说你就不用受限于说还有每次都要想一个，每次都要写一个子空间。好，然后呃，然后这边的 o r t h o g o n a l projection 其实也不需要，也不需要去讲那个呃 subspace， 因为 o r t h o g o n a l projection 我们有，我们也有任何的，我们也有一个等价序，所以说 o r t h o g o n a l projection 就是它自己是 projection，projection projection 就是平方等于它自己，然后再加上什么呢？呃，譬如说 t x 的长度会小于小于等于 x 的长度
，像这样子。所以 ，autonomous projection 的定义也不需要去谈有有没有一个子空间在那里，也不需要。其实也不需要。但是你可以证明说 ，autonomous projection 一定是从一个呃 closed subspace 去做出来。所以，呃，所以这是一个换句话说的方法。好，那我们接下来呢，要谈的是说，呃，要哎、欸，等一下，我在这边再讲一下，再讲一句话，就是说这个分解，这个是说任意的分解，任意的 orthogonal projection， 但是呢，有一个，但是如果你分解成这样，是代表是特别好的分解，这个有什么特色呢？就是说这些，我再多讲一句话，就是这个分解它有一个特别的地方，它跟随便写的，它跟随便写。随便的分解有个不一样的地方，就是这个分解，这个分解呢，你把它这个 sum of 这些 o r t h o g o n a l projection， 是一，是 identity map， 是 identity map， 所以它这个特分解又又又有点特别，又很特别。哦，所以如果你认给 o r t h o g o n a l projection， 认给一组啊 S 的，然后满足这个条件的话，那就等于是可以把 B 分解成那些德瑞斯，而且是 o r t h o g o n a l 的德瑞斯。它可以分解成这样，而且呃两个不同的 projection 就是零，就是分解成这样。然后呢 ，projection 的呃 E I circle。projection 的一，这一就是零。如果 i 不等于这一，那这个事情刚好对应到那个那些空间都是互相垂直。好，所以这个是把那个呃空向量向量空间呢用线性变换来表示。就只用一个线性，只用线性变换的语言来表示。好，那我们接下来要谈的是说，呃，就是说，如果是呃，上次我们谈的是 normal， 然后呢 over 这样一个 lower complex number， 或者是 silver join over 任何一个 lower 实数或复数，那么都可以被对角化。那所以还有一个 case 就是 normal， 可是 over 实数。这个时候，呃，我们有什么样的、呃、方法去描述描述这样的 operator？ 好，所以呢，接下来是要讲的是 normal 的 operator over 这个 real。那我还是用那个 F， 但是呢，这时候 F 可以是，特别是指 R， 一般来讲特别指 R， 但是所有定义的证明呢是可以，呃，是可以那个，是可以复数，当然也对，只是复数被讨论过。好的，在讲这個、这个 normal 之前呢，我先讲一个 lemma。所以第一个，呃，我先先讲这个事情，先看一下。第一个，你看，我们想要，我们想要这个，呃，想要研究这个 normal operator over 这个 real 的这个 inner part space。那你回想一下，为什么 over complex number 会比较简单？是因为它的特征都像是可以完全分解成一次式的升级。那如果，如果，如果一般来讲 ，over 实数的话，你不能分解成一次式，但是你就会有一次式跟二次式。所以，呃，就是说，就是说，如果你觉得我这样子，你觉得 t 呢是 b 到 b， 那它的特征多项式呢，是可以分解成一次式的成绩 ，x 减呃 lambda i， 
的 n 来次方 ，i 从一到 s， 哦，乘上 product 这一头一到，然后这边是把它分解成 x 减 a i 的平方加 a j 的平方加 b j， 这样 j， 然后呢 ，b j 的，让它 i。a j b j 都是实数，然后 b j 不等于零。哦，一般来讲，我们可以做因式分解，这是一个实数的多项式。哦，当然会都在 f 了。哦，一般是做这样的分解。那，那我我们从这个，我们上次我们有证过这个呃呃 t， 然后然后如果。如果，然后假设 t 是 normal， 那么就是说 ，t t t 跟 t star 可以交换。那等价条件还有什么？就是 t 的长度和 t 的长度和 t star 的长度。t s t a r v 的长度会一样，我、哦、这是等价条件。啊，如果 t s normal 的话，我们知道，我们证明过 t 是 s m s。什么 s i m p l 就是说，它任何的多项式 f of t， 意思是说。这条件这边条件是等于是说，我这边证明的是说，如果 f t 的 n 次方 v 等于零，则 f t v 就等于零，对所有的 n 呃，就 n 的大于一，好，则 f t 等于我们这个当然是只有我只有这一个 t 啦，可是我说过 t 如果是 semi simple， 如果 t 是 normal 的话，对不起 ，t 如果是 normal 的话，它的任何的多项式都是 normal， 因为这个条件 t 跟 t star 是可以交换的，所以 t 是 semi simple，t 是 normal， 而且 semi simple， 它的任何的多项式都是 semi simple。好，那那所以这个结论是说，这个的 minimum p o l y n o m i a l t 的 minimum p o l y n o m i a l 毕业吗 p o l y n o m i a l 就是可以，就是一次式。次数就可以不要，次数就都变成一了，都不要。那这些呢，都是相异的，因为就是都是互互值的，所以呢，整个的 v 呢，可以可以写成科诺的这些。好，那这边我假设，当然假设这些都不不都是不一样的，二就是说 ，i 跟 value 都不一样，然后那个二次式也都不一样，所以它们都不止，因为一样我们收集在一起
。好，那这样的话呢，我的 v 呢就可以分解成这种的 direction， 这样的 direction。好，那这个呢就是 eigenspace， 第一个是 eigenspace。好，所以呢，我们要探讨的是第二个。第二个呢，我把它继承，它它按照两个把它继承，暂暂且继承 A J B J 好了，它有两个变数。第一层的。好，那 X space 我们知道，所以这个呢还不是很清楚。然后，而且呢，这些这个本来是说 direction， 那这里呢，它会是一个 orthogonal decomposition， 就是说两两之间都是互相垂直。原因就是，就是我们之前呃，我们上礼拜有证明过另外一个 lemma， 就是说，可如果 P 跟 Q 是两个互两个没有公根的多项式，然后 kernel P， 呃 kernel P， 则呃 P 跟 Q 是两个没有公根的多项式，则 kernel P。跟 kernel P T 跟 kernel Q T 是互相垂直，这是上次有证明。那我们就是用那个的话，你就可以证明，啊，这些你就可以看，马上看出来，这它是 orthogonal d e c o m p o s i t i o n 互相都是垂直上次，这是我上次整过的 lemma， 啊，用这个 lemma 呢就得到这个。好，所以呢，目的呢就是要研究这个 space， 这个 space， 这个是 B J 的频道，对不对？哎，我平方嘛，方的就可以因此分解，在实数里面。好，所以目的是要研究这个 space。那这个 space 它它的特性是什么？它特性就是 t 限制到这个 space 上。t 减 a j 括号的平方加 b j 平方是零，是零。好，所以呢，我们想要研究这样的空间。那研究这样的空间，你可以做变数变换，你可以把 b j 除下来，你就让这个叫 s， 它就满足 s 平，你就 s 是 t 减 a j 除以 b j， 就是 s 平方等于一，所以就变成 s 平方会等于负一在这个空间上。所以我们要研究，我们先研究 s 平方会等于负一的这种。这种呃 ，linear transformation， 所以呢，就要写下一个 lemma。那我让这个 s 呢是 v 到 v， 是一个 normal 的 operator， 然后呢 ，s 平方呢，我等于负一 ，s 平方等于负一。则，然后然后我再让，我让 v 一呢是在 v 零 ，v 当然不等于零了，等于 v 一就行。然后呢 ，v 二呢是 t 是 s v 一 ，s v 一 ，s v 一，则 s adjoin。S join 
V E 呢都得负的 V 二，然后 S join V 二呢会等于 V 一，还有呢 V 一 V 二的内积呢是零 ，V 一的长度呢会等于 V 二的长。度。是有这么多性质。那在这里，你要用这个定，用这个类，在这用这个类嘛，我心里想的是 ，V 呢会是一、e、的，我举个例子，先讲例子 ，V 是 A J B J， 然后 S 呢是。t 减 a j 除以 b j， 好 ，b j 不等于可以除下来。心里想的例子是这个。嗯？对啊，不然哦，我之前是用尖的，对不对？想要证明这个等于这个，这个等于这个，所以呢，我们就考虑考虑这个加这个的平方加 s star v 二加减 v 一的平方。如果可以证明这是零，就做完，就做完第一步。所以希望证明它是零。好，那就算一下，它等于，根据定义把它解开来，它等于把它全部展开，它等于 s star v 一 s star。v 一加 s 四大 v 一 v 二加 v 二 v 二 s 四大 v 一加 v 二 v 二加上面那一项 s 四大 v 一 s 四大 v 一减 v 一 s 四大。啊，我要假设 v 是实数空间，我看一下，我应该要假设这个 v 是实数空间 ，v 是实数空间 ，v 是实数。对，我假设，我假设 B 是实数的，呃 ，B 是不是对手的？我今天应该从前面开始，一开始假设，我其实一开始假设 v 都是 real， 等下再写一遍好了。我假设 v 是 real over real， 因为 over c 的已经做完了 ，over c 的就没有那一块，我不需要讨论。over c 没有这一块，不需要讨论。我再讨论 over r。看一下，嗯，这个这个长度
sin kan tage s star v e s star v e， 因为它是 normal， 它等于 s v e s v e。对不对？然后，没事。嗯。然后呢？我要利用它是实数，所以。呃，对，没错，这个把这个东西换成 S V S V， 然后呢，把这个东西，这两个东西，换成是两倍的 S V 2 V 一，好，因为我假设它是实数，这个是因为 S 是 normal， 然后这个是因为 V 是 over 实数。实数的话，你交换你要加八，啊，可是都实数，所以不用加八，所以变两倍。好，然后这个也是，这个呢，你把它换成 s， 然后呢，这个也是，这个呢，你把它换成减两倍的，就是整个减两倍的 s v 一 v 二。好的，把它换。那你把它换成，把那个 star 呢换成 s 之后，你就发现这个等于。所以第一个第一个位置换成 s， 第二个换成换成就是把 star 呢换成 s， 然后 v 1 v 2交换，所以第一个就变成是谁的长度呢？呃 ，s。S V 一 ，S V 一减 V 二的长度 ，S V 一减 V 二长度就是，就是你拿，你拿这一个跟这一个，还有这这三个，这三个凑在一起，就是这个，然后这这三个凑在一起。就是下一个，看一下，呃，是一二加 v 一，对。好，因为这是 s v 一的平方减两倍的 s v 一 v 二加 s 加 v 二平方嘛，所以就是这个。然后这个是 s v 一的平方，加两倍的 s v v 二 v 一，加 v v 一的平方 v 一的平方，所以就这个。好，那所以根据定义，这个是零，因为 v 二等于 v s v 一嘛，所以它是零。然后 s v 二等于 v 一，是因为 s 平方是负一。因为 s v 2是 s s v 1是负的 v 1所以这个也是零。好，所以就你就你的结论就是 s star v 1会等于负的 v 2然后呢 s star v 2呢会等于负的 v 1就到这个。嗯。下面结论哦，下面结论。哦，对对对，等一下 ，star 正，这个是正的，对不对？好，那这个的话 ，s 平方这是负 v， 没错吗？好，然后。再来看第二个，第二个部分 ，v v 二内积是零，然后 v 一长度等于 v 二长度 ，v 
，v v 2的部分 ，v 一 v 2 v v 2的话就是 v 一，然后呢 s v 一，然后这个是等于 s star v 一 v 一，那 s star v 一就是负 v 二 v 一，那这个是等于负的 v 一 v 二，也是因为 over 实数，所以 v 一 v 二也是零。然后做一个 v 一 v 一的长度，然后 v 一 v 一的长度 ，v 一的平方是等于 v 一 v 一 v 一 v 一 v 一 v 一 v 一 v 一是 s v 二 s v 二。啊 ，v 一 v 一，哎，我从 v 二开始写，好讨厌，讨厌。v 二的长度是 v 二 v 二，是 s v 一 s v 呃 s v 一 v 二，然后呢 s v 一是呃，然后这个是 v 一 s star v 二，对对对，然后 s star v 二是 v。所以，所以这样的话就就就,就。好，那特别的，这告诉我们说 ，v 一 v 二的长度是一样的，所以，我可以把 v 一 v 二长度给它除掉，除掉之后呢？我就 v v 二就会变成是一组 orthonormal basis orthonormal set。
。好，那个，如果在这个 lemma 里面呢，我一开始随便找 v 一不等于零，然后呢 v 二是 s s v 一，那那那我那我就有这个叙述。所以呢，如果特别的，如果把 v 一 v 二呢把它长度给它除掉。那一万一 two 就是，它们长度就变成一，然后呢互相垂直，所以一万一 two 变成是一组，是一组 orthonormal set。那这这个这个 orthonormal set 这两个向量呢，把它那个呃张成一个二维的空间。那这个二维空间它就是 S invariant。好，它是 S invariant， 而且 S 呢在限制到这个子空间，它的矩阵。在一万一负这组机理之下是零负一一零，根据定义。好，然后呢，呃 ，S S 的 join 限制在这组机理之下是零负一一零，好，所以它是负 S。限制的，这组距离之下 ，S 的 join 是负 S 限制到这组距离之下。哎、欸，等一下，哎、欸、，S 的 join 的零负一一零，限制到这组距离之下好，所以这个是这个 lemma。来这样写，它是两个 invariant， 它是两个 invariant，S invariant 跟 S star invariant， 因为 S star 也是把 W 送到 W。这不显然，这要这个是要刚刚那个证明才可以，才会看得出来。所以，呃，这个是重点，这个是重点，没有这个就没办法走下去。这个、是重点。好，那现在呢，我要用这个 l e 到我们的情形。到这个，到这个呃 ，v 是一、e、的呃 ，a j b 一、e、的 e a b， 这 t 呢是 v 到 v， 然后 t 减 a 的平方加 b 平方等于零，那就上面去。好，所以我就让这个呃。S 呢是 t 减 a 除以 b， 则 S 平方是等于负一，而且这是什么？而且呢 ，S 是 normal。好 ，normal 的任何的线性组合都还是 normal。一是 A B 都是实数、哦，然后 B 不等于零，我则 B S 平方等于负一，而且 S 也是 normal， 所以我可以用那个呃 lemma， 所以我可以先找，所以把 lemma 是说。我们可以找到一个两维的，呃 ，S invariant， 和 S star invariant subspace <coughs> W W E 在 B 里面。指的说
呃 ，S 在 W 一上是像零一，像零，是像这个零负一一零，那这个呢，就等于是说 T 限制到 W 一上，在这个一组活动的 basis 之下。嗯 ，T 先是不好意思这样子想，就 T 在这组距离之下 ，A 一啊。哦、oh, ，A 一是一万一 two， 是一组 orthonormal basis of W 一。那这个呢，就等于是说 ，T 限制到 W 一，在这组机理之下，它的矩阵表达式就是，因为 S 是零负一一零嘛。然后 T 是什么 ？T 是 B S 加 A，T 是 B S 加 A， 所以是 A 负 B B A，T 是 B S 加 A， 这边这个，所以 T 呢在 W one 上是这个样子。好，那。W one 是一个子空间，所以 V 可以写成 W one 加它的 per， 它的 orthogonal complement， 跟它垂直的部分称作 orthogonal complement。呃，我好像没有讲过的术语，讲一下这个，叫做 orthogonal 正交不不什么。B 就可以写成 orthogonal complement。那这个是，这只是向量空间的呃 orthogonal decomposition。那我接下来要说，这个 orthogonal orthogonal complement of W 一呢，它自己呢也是 S invariant。所以看。那这个很简单，这是因为我快速设定一下，你给个 v 在 w per， 然后呢，我考虑 s v 跟 w， 它等于 v 跟 s star，v 在 w per， w 在 w， 好，那这个就等于这个，那这个东西是等于零，这是因为 s star w 能够多少？所以它是 S invariant， 那它是 S invariant， 然后 S 平方又是负一，在这个上面，好，所以呢，它又可以，你又可以在里面再找到 W 二，再分解，然后就可以以此类推，就是数学归纳法。最后 V 可以分解成一堆二维的 S invariant 的 subspace， 然后它们是 orthogonal decomposition， 然后都长成这样子。好，等一下我再再再解释最后的结论，你想。